50% osoba ima nekakav oblik problema sa samom štitnjaču. Ovo je specijalno problematično za žene prije ili po same menopauze i specijalno žene što su starije životne dobi. Jer mi kada govorimo o samoj štitnjači, govorimo o jednoj izvanredno bitnoj žljezdi našeg tijela koju mi nazivamo žljeza sa unutrašnjim izlučivanjem. To konkretno znači da ona svoje one hormone koje izlučuje dakle, iz same štitnjače ubacuje u krvotok ili livni sustav ili on idu po našemu tijelu i održavaju naše tijelo zdravlje. Ona je izvanredno bitna za nekakvu termolegulaciju našeg tijela, kontrolu tijelesne težine, kontrolu ne znam otkucaja rada srca, psihološku dakle, funkciju našeg tijela, ona značajno poboljšava probavo i sl. A sve u tome dakle, zahvaljujemo izlučivanju određenih vrsta hormona koji imamo tri u našoj štitnjači. Jedan hormon ima oznaku T3, drugi ima oznaku T4 i postoji još treći hormon koji se naziva kalcitotin. Ova prva dva se nazivaju tioditronin i tirog. I ovi su jako bitni, rekli smo, hormoni koji kada stimulira jedan dio našeg mozga koji se naziva hipotalamus, on potencira funkcioniranje dakle, same naše štitnjače. Mi kada smo zdravi, mi imamo dakle, normalnu regulaciju i funkcioniranje našeg tijela. I mi kada govorimo o razno raznim vrstama bolesti, najčešće što se događa kod problema sa štitnjačom, biti će jedna vrsta bolesti koja se naziva hipotireoza, ona je praktično 90% slučajeva uzrokovana sa jednom vrstom bolesti koja se naziva Hashimoto sindrom, to je usporeni rad štitnjače, imamo i ubrzani rad štitnjače koja se naziva hipertireoza i koja je potencijalna zapravo u najvećem broju slučajeva sa jednom bolesti koja se naziva graviselova bolest, a onda imamo još nekakve druge vrste bolesti štitnjače koje su u nekako manjem omjeru. I ono što zapravo razmišljamo o samoj našoj štitnjeći, kada ona je normalno funkcionalna, naše tijelo apsolutno oslobađa ove hormone štitnjeće u našem organizmu i sve što mi želimo, želimo djelovati na našu štitnjeću da ona puno bolje radi. Jer ja znam da u velikom broju slučajeva vi kao takvi se liječite sa samom štitnjećom, sa određenim vrstama lijekova i sl. Ja kao i uvijek ću vam preporučiti za sve one opcije liječenja same štitnjeće morate se posavjetovati sa vašim izabranim naravno liječnicima, međutim ja ću vam dati neke dakle, preporuke koje u velikom broju slučajeva ljudima pomazu. Na prvom ovom mjestu ćemo naravno govoriti o prehrani. Prehrana koja će vama značajno pomoći u funkcioniranju vaše štitnjeće bit će na prvom mjestu da uzimate adekvatne količine nečega što se nazivaju omega-3 masne kiseline. Mi kada govorimo o omega-3 masnim kiselinama možete ih uzimati uz dodatke prehrani, ali možete ih tekako uzimati uz namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama. To su prije svega divlje ulovljena riba, dakle sardina, skuša, haringa, losos, recimo ulje, ljetre, bakalara je izvanredan dakle, dio prirodnog liječenja same štitnjeće. Dakle, omega-3 masne kiseline. Na drugom mjestu ću vam reći, morate mi redovito konzumirati apsolutno nešto što se nazivaju probiotici. Probiotici ili probiotička hrana značajno poboljšava vaš imunitet. Vi ćete probiotika izvanredno puno naći u acidofilu, kefiru, ali u kiselom fermentiranom povrću. Kao što su kiseli kupus, kiseli krastveci, kisela paprika i sl. I određene vrstama namirnica koje se nazivaju kombuča, nato, miso i sl. Dakle, vrste dakle, probiotskih namirnica koje su poznate po cijelome svijetu. Dakle, probiotici će nama tu definitivno pomoći. Dalje razmišljamo, apsolutno možete koristiti nešto što se nazivaju kokosovo ulje, ono osiguraju masne kiseline srednjih lanca i u obliku kaprilne, laurinske i kaprinske kiseline koje podržavaju zdravi imunitet i povećavaju energiju i bore se protiv samoga umora što je izvanredno bitna situacija. Kokosovo ulje u svojoj svakodnevnoj prehrani će vama i tekako pomoći, redovito mi konzumirajte specijalno sjemenke. Ali sjemenke koje se nazivaju sjemenke lana, recimo čija sjemenke, sjemen, sjemenke suncokreta, će definitivno pomoći vašemu tijelu. E, dalje što ću vam biti od preporuka, specijalno bi, e, ću vam preporučiti da uklonite iz vaše e, upotrebe redovito mliječne same proizvode, jer što se zapravo događa? Nažalost, veliki broj ovih mliječnih proizvoda koji mi danas dakle, konzumiramo u dućanu su e, krcati sa kemikalijama, antibioticima, e, krcati su dakle, sa nekim umjetnim dodacima koji nama značajno poznaju pogoršavati funkcioniranju same štitnjeće. Ajde, molim vas, vodite mi računa, veliki broj dakle, mliječnih proizvoda od sireva, mlijeka i sličnoga vjerojatno će za vašu štitnjeću biti dakle, e, problematično. I dalje što morate razmišljati, u zadnjih 10-20 godina značajno veliki broj osoba imaju problema sa glutenom. 
Gluten kao takav se nalazi, rekli smo, u žitaricama. Jedna vrsta bolesti je izuzetno problematična, ona se naziva celijakija. Čim imate probavnih tegoba, čim vaša probava ne radi kako treba, vi, vaš imunitet pada u vašem organizmu i puno veća šansa vam je da imate mi problema sa štitnjačom. Dakle, razmišljajte mi o tome da izbacite gluten iz svoje svakodnevne prehrane. Dalje što bi vam preporučio, apsolutno uzimajte redovitu količinu nečega što se naziva selen i nešto što se naziva jod, što nam je jako bitna situacija za funkcioniranje naše štitnjače, jer puno puta sam već na mome kanalu rekao i jod i selen igraju ključnu ulogu u proizvodnji i zaštiti same dakle, štitnjeće. Ali opet, specijalno kad uzimate dodatke prehrani ovoga tipa, morate se apsolutno posavjetiti sa vašim liječnicima. Dalje ću vam preporučiti. Jedan izvanredno bitan mineral za funkcioniranje vaše štitnjeće biti će nam cink. Mi cink kao takav znamo da je to onaj element u tragovima u našemu tijelu kojeg mi unosimo putem hrane ili dodataka prehrani. U prilike 2 do 3 grama cinka se nalazi u našem organizmu, najviše u mišićima i skeletnim, dakle ili u samim kostima. Jedan dio se nalazi naočak u mrežnici oka, u jetri i sl. Međutim, ono što je nama bitno za reći, cink igra ključnu ulogu u regulaciji naših hormona, specijalno muških i ženskih spolnih hormona, međutim ima izvanredno bitnu situaciju za funkcioniranje dakle, našeg imuniteta. Dakle, vi želite definitivno svaki dan konzumirati cink ili prehrana ili dodaci prehrani iz ove perspektive će pomoći. Dalje razmišljate da redovito koristite alge. Alge su jedin od najboljih prirodnih izvora joda i pomažu u spričavanju nedostatka joda ili recimo nešto što se naziva sama spirulina, što je jako bitno naravno za reći. I još nešto ću vam preporučiti. Reki smo da su vitamini ključni za funkcioniranje našeg tijela i specijalno će vam dobro biti za funkcioniranje vaše štitnje će nešto što se nazivaju vitamini B skupine. Dakle, hrana bogata vitaminima B skupine, dodaci prehrani, super će na pomoći štitnjeći i reći vam još jedan dodatak prehrani koja je izvanredno doba za štitnjeća, on se naziva ashwagandha. Mi kada govorimo o samoj ashwagandi, dakle, govorimo o jednoj vrsti dakle, adaptogine biljke koja pomaže tijelu da reagira na stres, održavajući razinu hormona u boljoj ravnoteži. Adaptogine eh, pomaže u snižavanju kortizola i u ravnotežaju razine samih hormona štitnjače, što je još jedna od onih preporuka prirodnih liječenja. Ajde, molim vas lijepo zapamtite mi, dakle, eh, super vam iz ove perspektive može pomoći ashwaganda i zadnja moja preporuka za prirodno liječenje same štitnjače ili uvećane štitnjače, ali kako god, biti će vam kurkuma. Kurkuma je jedna od najistraženijih i najzdravijih biljaka današnjeg svijeta i nju možete konzumirati u razno raznim formama, u prehrani, u tabletama, u napicima ili sl. Dakle, redovito uzimanje kurkume definitivno će pomoći funkcioniranju vaše štitnjače. I ono što bi vam još zapravo htio reći, postoje određene vrste situacija koje nama pomaže, to je specijalno juha od kostiju i redovito uzimajte hranu koja je krcata sa vlaknima. Dakle, ono što bi vam preporučio, da redovito mi konzumirate specijalno povrće. Što je organski proizvedenje, tim je bolje. Dakle, organsko povrće svih mogućih vrsta. Specijalno ono zeleno listato povrće, što su, kao što su kelj, prokolica, špinat, salata i sl. Međutim, generalno kad razmišljamo o povrću, jedna od najbitnijih namirnica što ćete konzumirati svaki dan. Dakle, većina vaše prehrane neka bude krcata povrćem i smijete konzumirati voće u umjerenim količinama, recimo jednu do dvije vočke dnevno, to će vam biti de- definitivno dobro iz ove perspektive i razmišljajte a, apsolutno da recimo juha od kosti u govedine ili pileći temeljac sadrži aminokiseline L-prolin i L-glicin što može pomoći u popravljanju probavne sludnice i poboljšavanju funkcija sa visokom problemom samom e, dakle samom štitnjačom što je super i još zadnja preporuka a, postoji jedan a, ajmo tako reći antioksidans u našem tijelu koji nalazimo izvanredno puno u jednoj bici koja se naziva bosfelija ona je jedna od onih biljaka koje vi želite za liječenje vaše štitnje Ajde, ovo je jako veliki broj preporuka, sve ovom je utemeljeno u znanstvenim istraživanjima i studijama i sigurno pomaže bolesti e, funkcioniranju vaše štitnje. U kanalu imate nekoliko tisuća videozapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja. 
na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i postati ćete potpuno besplatno dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja, mojih dragih gledatelja iz cijelog svijeta, a ja kao i uvijek svaki dan ću se potruditi vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje na potpuno prirodan način. Hvala još jedno što me pratite, do druge teme, lijep i ugodan pozdrav.